அப்படின்றத ஜஸ்ட் ஒரு கிளா ஒரு ரிவ்யூ பார்த்துட்டு இன்னைக்கு செஷன்ஸ்குள்ள நம்ம போயிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இன்னைக்கு செஷனில் என்னெல்லாம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணி டேபிள் க்ரியேஷன் பண்ணி அதில் நம்மளோட டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜஸ் அப்ளை பண்ண போகிறோம் டேபிள் க்ரியேஷன் and applying dml knowledge okay la so ipo or table create panni adukulla irukka adha eppadi ella na data sa extract panni edukalam so yengitta or 1000 students irukka records kadachiruchu na adula irundhu or table kadachiruchu adula irundhu na eppadi ella enak thevaiyana mari na edukalam data sa right student name wise edukalam illa mark wise edukalam idhiliye enak average எனக்கு வந்து அதுக்கு மேலே இந்த சிட்டிஸில் இருந்து வேணும் ரைட் இந்த மாதிரி ஒரு மேனுஃபுலேட் பண்ணலாம் டேட்டாவை ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டூடெண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நம்ம ஒரு எம்ப்ளாயி டேட்டா பேஸை வச்சு ஒரு டேபிளை வச்சு அந்த டேபிளில் நம்மளே மேனுஃபுலாக டேட்டா எடுத்து வச்சுக்கணும் நம்ம ஒரு கொரிஸ் மூலியமாக அந்த டேபிளில் இருந்து அந்த டேட்டாவை எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி போன வாரம் என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் டேட்டா அதுக்கப்புறமா டிடிஎல் டிஎம்எல் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் ரைட் போன செஷனோட கடைசி இதில் ஒரு டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணி அதில் ஒரு மூணு ரெக்கார்ட்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணோம் ஓகேங்களா தென் அதுக்கப்புறம் உங்கள் எல்லாரையும் ஓ உங்களோட ஓன் டேட்டா பேஸை க்ரியேட் பண்ணுங்க அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுங்க ஒரு ஒரு டேபிள்லையும் மினிமம் டென் டு டுவெண்ட்டி ரெக்கார்ட்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் எல்லா டே எல்லா டேபிள்ஸும் வியூ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம அதையே தொடரும் அதில் வந்து நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் ஒரு டேபிளை வச்சு அப்படின்றத பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அப்போ இப்போ நான் என் போஸ்ட் ஸ்கூலில் எப்படி போகலாம் பேசிக்கு <laughs> ஆயிருக்கு ரைட் ஸோ அப்போ நான் அதை யூஸ் பண்ணணும் 
ஸோ அப்போ ஒரு டேட்டா பேஸை பாயிண்ட் பண்ணி அதுக்குள்ளே போகணும்னா என்ன பண்ணலாம் எனக்குள்ளாயிருக்கணும் ரைட் சோ அப்ப ஒரு எம்ப்ளாயின்ற ஒரு டேபிள் அப்ப அந்த எம்ப்ளாயி டேபிளுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கலாம் காலம் சரிங்களா ஒரு எம்ப்ளாயி டேபிளுக்கு காலம் என்னவா இருக்கலாம் சோ நான் சாம்பிளுக்கு ஒரு எம்ப்ளாயி ஐடி இ அண்டர் ஸ்கோர் ஐடி அப்படின்னு வச்சிருக்கேன் இல்ல எம் இஎம்பி ஐடி வச்சுக்கலாம் ரைட் சோ இஎம்பி ஐடி சோ இந்த இஎம்பி ஐடி என்னவா இருக்கலாம் ஒரு நம்பரா தான் இருக்கும் கரெக்டா ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு ஒரு ஐடி ஒரு நம்பர் இருக்கும் தென் சோ எம்ப்ளாயி நேம் நான் வந்து நேம் நினைக்கிறேன் தென் டிசிக்னேஷன் ரைட் எம்ப்ளாயிக்கு உண்டான டிசிக்னேஷன் சோ டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் டிஓஜி தென் சாலரி வேற ஏதாவது காலம் இருக்கலாமா எனி ஐடியாஸ் எம்ப்ளாயி டேபிள் இருக்காருன்னா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அந்த மாதிரி நான் கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஒரு ட்ரூ ட்ரூ மீன்ஸ் அவர் கம்பெனியில் இருக்கார் ஃபால்ஸ் மீன்ஸ் அவர் கம்பெனியில் இல்லை அவர் எம்ப்ளாயி டேபிள் இருந்திருக்காரு பட் ஆனால் இப்போ கம்பெனியில் வந்து ஒர்க்கிங்கில் இல்லை ரைட் ஸோ அப்போ இதை நான் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்போ இந்த டெம்ப்ளேட்டை நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு என்னோடய எஸ்கியூல் போயிட்டு க்ரியேட் டேபிள் எம்ப்ளாயி இப்ப என்ன கொடுக்கணும் கிரியேட் டேபிள் பண்ணிட்டு பிராக்கெட் பிராக்கெட் தென் வந்து எம்ப்ளாயி ஐடி இன்ட் வாட் எவர் நம்ம காலம்ஸ்லாம் வச்சிருக்கோம் சோ அதெல்லாம் நம்ம கொடுக்கணும் சோ இஎம்பி ஐடி இன்ட் அதோட டேட்டா டைப் இன்ட் நேம் வர்க்கர் சோ அப்ப நேம் வர்க்கர் டிசிக்னேஷன் வர்க்கர் DOJ date DOJ so what you know for the date for the no then salary int age int int then status so app status indrathu enna va irukna adu true illa false ah irukum user enna data type kudutalum ulla enna data kudutalum insert ah irukkar ஸோ அப்போ இதுக்கு என்ன டேட்டா டைப் இருக்குன்னா பூலியன் ஒரு கேட்கிறேன் ஸோ அப்போ இந்த பூலியன் என்ன பண்ணுவோம் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் மட்டும் தான் நான் என்டர் பண்ணும்போது வாங்கிக்கோம் ஓகேங்களா அதுலேயும் இந்த பூலியனோட டிஃபால்ட் வேல்யூ என்ன வைக்கலாம் அப்படின்றத நானே சொல்லலாம் டிஃபால்ட் டிஃபால்ட் ட்ரூ இல்லை டிஃபால்ட் ஃபால்ஸ் நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதுதான் டிஃபால்ட்டாக இதை கிரியேட் ஆகும் ஓகேவா
explain that here okay the tk default is this equal to Where Carla number value the could come a summa to the Marie open brace, close brace for them. So, a table create I see now slash DT could come now. Then I go to employee table. Can I get it? So, upon the employee table now they describe any part of Right, and the table is NNL columns, NNL data types. Abhi na slash D. What is the table name? Agar na mukul ka na, hamlo ke kadi ka. So, so apna yeh naora employee table yeh pili ke. DMP ID to nuri ke aur integer name and the character designation, date of joining, salary integer, age, status bolu. Okay, ingla. So, if you have default, you can see the default. Okay, maybe we can see the default value. So, now we have to insert the value. So, 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 we have to insert the I will type the first line. Right now, what you insert into employee? I will type the first line. Okay, well, insert into employee values. I will type the first line. So, if you get the data, you can get the first line. 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 If you have any data, you can pass that at the time. Do you know what you mean? Okay, so now the values are imported. Okay, sir. So now I have an employee ID. So now we have to pass it here. 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 Correct? Employee ID is 1, 2, 3. Then employee name. So, Hari. Then, employee designation. Junior. Junior developer. Then, date of journey. Date of journey. So, date of joining is the date of joining. What is the date of joining? Date. Date. So, how do you get a date? Years, month, date. So, we have to get a date of joining. Okay. 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 So, date of joining is the date of joining. Then, salary. Yes. Salary. Salary. Twenty-five. Okay. Then age, so 23 age. Now status on the, our on the, if I employ here, it's our idea now, true. True. Okay, so our first thing, our whole data insert on that. Okay, you know, then number one, in the values method, then I'm going to try to get back on. So I'm going to insert into employee values, where I'm going to put on a value to put on, insert types. Right. So I'm going to, three people on a good, if I don't know, in the value of the value, insert on it. राइट अपन ना वंदे इन दमरी पास्ट वाटी इंदा इंसर्ट स्टेटमेंट का टाइप करना दावल ला आरे इतना ना बोलते आट अ टाइम सिंगल टाइम के पास्ट लाइन्स का इंसर्ट करना पुगिया फार बन ना बिटे इरुगे तो अपन वन टू थ्री ये बना बाय द कॉपी पन्नी ना हम लोग नोट पैड लगा देते हैं ना बारे के आरे के तमरी ये डिप So, 
so after anything in the values maximum put to the chala so after 1 2 3 values in the value seven. so in the values is the one six that's the 22 something so true right so after the copy paste So, you can come up or okay, you can see that 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 you So, 1, 2, 3, 4, Ramesh, developer, right. So, upon a owner input of the glass. So, 1, 1, 1. So, if I have three records, I will type it the same way. So, if I have ID, developer, tester, admin, right? So, if I have an insert program. Okay, one stop in and like this, set into employee values 124 Ramesh developer, this thing, then 125, then triple one. Okay, so after you go to insert three. So at a time, if I get a moon data, I will get a moon data insert. Right, if I at a time, I get a path data, I will get a path data. Instead of typing insert into employee values, insert into the employee values, 10 times, you will get a path data. Instead of typing insert into employee values, insert into the employee values, 10 times, you will get a path data. ओके इंग्ला सो इप्पे ये नोड़े एम्प्लाई टेबल ये प्लीज बेटर था ना पाकरो ओके इंग्ला सो अपन सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लाई ओके सो अपन एम्प्लाई टेबल देखो आज एक्सपेक्टेड यानी क्या प्लीज देखो अधैर मरी रखे सो स्टेटस अंदर यानी क्या एम्प्लाई एम्प्लाई आईडी नेम डेसिग्नेशन Sir, in the method, we can add all the values in the method. How do you add all the values in the method? How do you add all the values in the method? Okay. Now, I have to insert the status. Insert values in the method. So, this is the third level. So, we can manipulate the data. Now, I have to remove the data. Correct? I have to remove the data. I have to update the data. Right? Remove, update, right, in the end of the show, now in the table of the employees, I will do it, correct? So, for example, if you have an admin, you will have an admin, you will have an administrator, you will have an admin, so you will have an administrator, right? If you have an administrator, you will have an administrator, right? If you have an administrator, you will have an administrator, right? 
கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு உண்டான இந்த வேல்யூவை நான் வந்து அப்டேட் பண்ணணும் கரெக்டா ஸோ அப்போ நான் எப்படி சூஸ் பண்ணலாம் இந்த ரோவை ஸ்பெசிஃபிக்காக இப்போ என் டேபிளில் என் டேபிளில் இவ்வளோ நாலு டேட்டாஸ் இருக்கு அதில் கரெக்டாக இந்த ஒரு ரோவை நான் எப்படி ஸ்பெசிஃபிக்காக செலக்ட் பண்ணுறது செலக்ட் பண்ணால் தான் நான் இந்த அட்மினு போய் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னு மாற்ற முடியும் கரெக்டா ஸோ அப்போ நான் என் எப்படி சூஸ் பண்ணலாம் இந்த இதில் வந்து இந்த ரோவை நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக எப்படி கூப்பிடலாம் ஏதோ ஐடியா இருக்கா வரும் <laughs> என்ன எம்ப்ளாயி டேபிள் அப்டேட் பண்ண போறேன் என்னன்றது அதுலயும் யார கரெக்டா அப்டேட் பண்ண போறேன் இந்த ரோல இருக்க அட்மின்ற வேல்யூவை மட்டும் நான் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னு மாத்தணும் ஸோ அப்ப அப்ப நான் வந்து அப்டேட்ன்றது தான் என்னோட கீவேர்ட் ரைட் ஸோ அப்ப அப்டேட் டேபிள் ஓகேங்களா ஸோ அப்டேட் டேபிள் உங்களோட டேபிள் என்னது எம்ப்ளாயி அப்டேட் எம்ப்ளாயி ரைட் உங்க எம்ப்ளாயி அப்டேட் பண்ண போறீங்க அதுல யார் அப்டேட் பண்ண போறீங்க கரெக்டா லாவணியா <laughs> வச்சிருக்கேஷன் <laughs> 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 அப்பதான் ஒரு பேர் கண்டிஷன் வைக்கிறேன் நம்ம இஃப் கண்டிஷன் வைக்கிற மாதிரி இங்க ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லைஃப் கண்டிஷன் வைக்கிற மாதிரி இங்க வந்து நம்ம பேர் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட் ஸோ அப்ப வேர் எதை வச்சு நான் பில்டர் பண்றேன் நான் வந்து பேர் லாவண்யான்றதை வச்சு பில்டர் பண்ணலாமா வேர் நேம் ஈக்குவல் டு லாவண்யா அப்படின்னு வைக்கலாமா இந்த மாதிரி இன்னொரு லாவண்யா இருந்தா எல்லாமே மாறிடும்ல எத்தனை லாவண்யா இருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது கரெக்டா ஸோ அப்ப நான் சேஃபர் சைடு எப்பவுமே ஒரு அப்டேட் சேஃபர் சைடு கரெக்டான ரோவை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு நம்ம கிட்ட என்ன கீ இருக்கு அப்ப நம்ம கிட்ட அந்த கரெக்டான ரோவை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு தான் இந்த எம்ப்ளாயி ஐடின்ற ஒரு கீ இருக்கு ஸோ அப்ப வேர் இஎம்பி ஐடி வேர் இஎம்பி ஐடி ஈக்குவல் டு என்னது ட்ரிபிள் ஒன் கரெக்டா ஸோ இப்போ செலக்ட் ஆர் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி ஸோ அப்போ என்ன நடந்திருக்கு நான் என் டேபிளை டேபிளில் இருக்க ஒரு ரோவை ஸ்பெசிஃபிக்காக அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் புரியுதுங்களா ஓகே சார் ரைட் ஸோ அப்போ இது மூலியமாக நான் எந்த காலமாக வேணாலும் அப்டேட் பண்ணலாமா எந்த ரோவுக்கு எந்த காலமாக வேணாலும் நான் அப்டேட் பண்ணலாம் இப்போ ஹரியோட சேலரியை மாற்றணும் இல்லை ராஜேஷோட ஏஜை மாற்றணும் இல்லை இவங்களோட ஸ்டேட்டஸை மாற்றணும் இப்போ இவங்க வந்து கம்பெனியில் இல்லை ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ப்ரூவ் வந்துட்டு வரக்கூடாது ஃபால்ஸ்னு வரணும் கரெக்டா ஸோ அப்போ அதெல்லாம் நான் எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னா இந்த அப்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போ அப்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட சின்டெக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அப்டேட் ரைட் 
ஸோ உங்களோட டேபிள் நேம் அதனால டேபிள் நேம் அப்டேட்டிங் யூஸ் பண்ணிங்கனாலே செட் செட்ன்றது கீவேர்ட் செட் எந்த காலம் நேம் செட் பண்ண போறீங்க காலம் நேம் செட் காலம் நேம் ரைட் அப்படி தானே கொடுத்தோம் செட் காலம் நேம் ஈக்குவல் டு உங்களோட நியூ வேல்யூ வாட் எவர் நீங்க என்ன வேல்யூ கொடுக்குறீங்களோ ரைட் அப்ப இத மொத்தமா கொடுக்கணும்னா ஓகே இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும் இந்த நியூ வேல்யூ உங்களோட மொத்த டேபிளுக்கும் அப்ளை ஆயிடும் எனக்கு வந்து ஒரு செலக்டிவ் ரோஸ் தான் வேணும் ரைட் லாவணியான்ற பேர் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருமே அடுத்த ஸ்டேட்டஸ் மாத்தி இருக்க இல்லைன்னா சாப்ட்வேர் டெவலப்பர் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் சேலரிய மாத்தி இருக்க அப்படின்னு இருக்கும் போது நான் வந்து ஒரு வேர் கண்டிஷன் வைக்கணும் வேர் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஃபில்டர் யூஸ் பண்றீங்க ஸோ வேர் எம்ப்ளாய் ஐடி இதுவா இருக்கலாம் இல்ல டெசிக்னேஷன் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியரா இருக்கலாம் இல்ல சேலரி இருபதாயிரம் ரூபாவா இருக்கலாம் இவங்க எல்லாருக்குமே காலம் நேம் வந்து அப்டேட் பண்ணிருக்க வேர் யுவர் ஃபில்டர் கண்டிஷன் புரியுதுங்களா அப்ப என் டேபிள் நான் எடுத்து எப்படி வேணாலும் அப்டேட் பண்ண முடியும் இன்னொரு தடவை சொல்றீங்களா லாஸ்ட் கமெண்ட் ம் ஓகே சோ அப்ப இப்ப எனக்கு வந்து டிசிக்னேஷன் மாத்தி இருக்கேன் இப்போ நான் இப்ப வந்து வேற இப்ப ராஜேஷோட சாலரிய நான் மாத்துறேன் ரைட் சோ ராஜேஷ்ன்ற எம்ப்ளாயிக்கு சாலரி வந்து 20000 இருக்கு சோ அத வந்து நான் வந்து 40000 ஆ மாத்துறேன் ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன கோரி அப்படின்னா நான் நார்மலாக அப்டேட் தான் பண்ண போறேன் ஸோ அப்டேட் இஸ் எ கீவேர்ட் ஸோ அப்டேட் எந்த டேபிளுக்கு எம்ப்ளாயி இந்த டேபிளுக்கு அப்டேட் எம்ப்ளாயி எதை அப்டேட் பண்ண போறேன் செட் டெசிக்னேஷனா இல்லை ஸோ நான் என்னோட சேலரியாக பண்ண போறேன் சேலரி ஈக்குவல் டு ஸோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் உங்களோட நியூ வேல்யூ ரைட் சேலரி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இதோட நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் டேபிள் இருக்க எல்லாரோட சேலரியும் முப்பதாயிரம் ரூபா மாறிடும் அது கரெக்ட் கிடையாது ஸோ எனக்கு என்னோட இன்டென்ஷன் என்னது ராஜேஷோட சேலரி மட்டும் தான் மாறணும் ரைட் அப்படி நான் வேர் நேம் ஈக்குவல் டு ராஜேஷ் நேம் ஈக்குவல் டு ராஜேஷ்னு கொடுத்தனா ராஜேஷ்ன்ற பேர்ல எத்தனை எம்ப்ளாயி வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ அப்போ அவங்க எல்லா சேலரியும் வந்து முப்பதாயிரம் ரூபா மாறிடும் ஸோ அப்போ அதுவும் கரெக்டான அப்ரோச் கிடையாது ஸோ அதனால தான் ஒரு யூனிக் கன்ஸ்டென்ட் வச்சிருக்கேன் எல்லா ரோஸையும் யூனிக்காக ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ராஜேஷ் இருந்தாலும் ரோல் நம்பரை வச்சு நான் எந்த ராஜேஷ்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் எம்ப்ளாய் ஐடி வச்சு எந்த ராஜேஷ்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ வேர் இஎம்பி ஐடி ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்க ரோக்கு மட்டும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரோக்கு மட்டும் சேலரியை என்னவா மாத்துக்க இருபதாயிரம் ரூபாயில இருந்து அது இருபதாயிரம் ரூபாயில இருந்து எல்லாம் கிடையாது அந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ இருந்தாலும் எனக்கு அவ்வளோ கிடையாது அதை முப்பதாயிரம் ரூபாவா அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ இதுக்கு முன்னாடி அவர் பழைய எவ்வளோ சம்பளம் வாங்கினாலும் எனக்கு முக்கியம் இல்லை நான் வந்து அப்டேட் எம்ப்ளாயி செட் சேலரி மாத்த முடியுமா <laughs> ரெண்டு பேருக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாய் சேலரி மாத்துக்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கும் மாத்துக்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கும் மாத்துக்க அப்படின்ட்டு எடுத்துட்டு வராது அவர் கேள்வி எல்லாருக்கும் புரியுதா புரியுது ஸோ அப்போ ஒரு 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 ஆள் தான் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறத விட எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆளுங்க எல்லாருக்குமே பண்ணுங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ற வரைக்கும் ஒரு அஞ்சு பேர் ஒரு ஆறு பேர் அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ நான் ஆறு பொறி எல்லாம் முடியாது இதுக்காக அப்போ ஒரே பொறியில் இது பதி இருக்காங்க இருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ வேர் எம்ப்ளாய் ஐடி ஓகே ஸோ அப்போ என்னோட பிரச்சனை என்னன்னா இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரோட சேலரியும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டாக மாற்றணும் தட் இஸ் ஃபார் எம்ப்ளாய் ஐடி ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கரெக்டா ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன கொரி அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி எழுதி வச்சிருக்க அந்த அப்டேட் கொரியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போ அப்டேட் எம்ப்ளாயி செட் சேலரி 
ஈக்குவல் டு வாட் அவர் அவர் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ரைட் அப்போ ஆனால் எனக்கு வேறு கண்டிஷனில் நான் ஏதோ எனக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் இருந்தார் நான் ஈஸியாக போட்டேன் வேறு எம்ப்ளாயி ஐடி ஈக்குவல் டு இப்போ என்கிட்ட நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னும் போது தான் இன் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த ரோல் நம்பரில் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே நீங்கள் மாற்றி விட்ருங்க வேர் எம்ப்ளாயி ஐடி ரைட் இன் அப்படின்னு போட்டு நீங்கள் ஒரு டேட்டா செட்டை கொடுப்பீங்க இந்த எம்ப்ளாயி ஐடியில் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே மாற்றி விட்ருங்க ஸோ அப்போ என்னோட ஏம் என்னது ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே சேலரி முப்பத்தஞ்சாயிரரூபாவா மாறிடணும் அப்டேட் டூ அப்படின்ட்டு இருக்கு அப்போ நான் இதை செலக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் செலக்ட் ஃப்ரம் ஸோ ஸோ என்ன நடந்திருக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாவா மாறி இருக்கு ஸோ அப்போ இன்னன்ற கீவேர்டு என்ன யூஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒன் ஆர் மோர் நம்பர்ஸ் கிடைக்கும் போது புரியுதா ஒரு 
சார் இந்த பேக்கப் எடுத்துக்கிங்களா சார் அந்த டேபிள் வந்து அப்புறமா オリジナルா யூஸ் பண்ணிக்கலாமா சார் ஆ வேற ஏதாவது ஒரு அவ்வளவுதான் இல்ல அது டெம்பரரியா இருக்குமா டெம்பரரி தான் இருக்குதா இல்ல перமனண்டா இருக்குதா சார் நீங்களா போய் அந்த டெலிட் பண்ணாத வரைக்கும் அது உங்க டேட்டாபேஸ்ல இருக்கதா தெரியும் சோ இப்போ எத்தனை டேபிள்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும் அவ்வளவுதானே சார் டிடி இப்போ எங்க எங்கிட்ட எத்தனை டேபிள் இருக்கு ரெண்டு ரெண்டு இருக்கு சார் கரெக்ட்டா சோ அப்ப எம்ப்ளாயி இருக்கு எம்ப்ளாயி பேக்கப் இருக்கு சார் கிரியேட் பண்ண எம்ப்ளாயி பேக்கப் நம்ம மாடிফাই பண்ண முடியுமா சார் ஆ பண்ணலாம் ஓகே சார் சோ மாடிফাই பண்ணனும் அப்ப அது என்ன கேட்டகரிக்குல வருவாங்க கிரியேட் பண்ண எம்ப்ளாயி பேக்கப் மேனிப்ளேட் பண்ண போறோம் ஓகே சோ அப்ப நீங்க வந்து டேட்டா மேனிப்ளேஷன் லாங்குவேஜ் அந்த டேபிள்லயே போய் ஆல்டர் பண்ணலாம் ஓகேங்களா உங்க விருப்பம் தான் அதெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது ஓகே சார் நம்ம ஒரு சும்மா ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் திருப்பியும் நான் வந்து நாலு இன்சர்ட் போட வேண்டாம் திருப்பியும் ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ண வேண்டாம் அதே பத்தி இதை பண்ணிட்டேன் சார் இப்ப அந்த எம்ப்ளாயி பேக்கப் வந்து டூப்ளிகேட் டேபிள் போட்டுருக்காங்க சார் இப்ப அந்த இது வந்து ஸ்டாண்டர்டா வச்சுக்கிட்டு இப்ப எம்ப்ளாயின்னு சொல்லி ஒண்ணு ஒரிஜினலா இருக்குல்ல சார் அதை டூப்ளிகேட்டாவும் கன்வெர்ட் பண்ணலாமா சார் ஒரு ஒரு வேர்ட் குடுக்குறீங்களே சார் அது வந்து கீவேர்டா சார் ஆமா செட்ன்றது கீவேர்ட் அப்டேட் செட் ஓகே ஓகேவா சரி அப்ப இப்ப டெலிட் போலாமா போலாம் சார் ஓகே சோ அப்ப இதே மாதிரி எனக்கு எம்ப்ளாயி டேபிள்ல இருந்து ஒரு 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 டேட்டாவை டெலிட் பண்ணனும் ஓகேங்களா சோ இப்ப உங்களுக்கு வந்து ரமேஷ் வந்து இல்ல என்னோட டேபிள்ல ரமேஷ் இல்ல அப்படினும்போது நான் என்ன பண்ணலாம் அப்ப ரமேஷ தனியா டெலிட் பண்ணனும்னா நான் என்ன கொடுக்கணும் வேர் கண்டிஷன்ல எம்ப்ளாயி ஐடி எம்ப்ளாயி ஐடி வச்சு நான் கொடுக்கலாம் ஓகேவா சோ அப்ப அதுக்கு எப்படி குறி எழுதலாம் டெலிட் फ्रॉम எங்க இருந்து டேபிள் எம்ப்ளாயி ஐடி ரைட் சோ அப்ப டெலிட் फ्रॉम நம்மளோட எம்ப்ளாயி ரைட் எல்லா டெலிட் फ्रॉम எம்ப்ளாயி யார டெலிட் பண்ணனும் அதுல 
where can you get from and tell it from employee where employee id equal to 123 இப்படி கொடுக்கும் போது எனக்கு என்ன நடக்கும் செலக்டிவ் ரோஸ நான் டெலிட் பண்ணலாம் இதே இந்த வேர் கண்டிஷன் ஏ வேர் எம்ப்ளாயி ஐடி நீங்க அப்டேட் போட்டிங்களே அதே இன்னையும் போட்டு செலக்டிவ் ரோஸ டெலிட்டும் பண்ணலாம் புரியுதா ஆ புரியுது ஒருவாடி மல்டிபிள் <laughs> அதே கான்செப்ட் தான் மல்டிபிள் ரோஸ் டெலிட் பண்ணனும் அட் எ டைம் அப்படினும் போது நீங்க யாரை யூஸ் பண்ணலாம் நீங்க வந்து வேர் கண்டிஷன்ல இன்னை யூஸ் பண்ணலாம் புரியுதா அதுக்கு தான் இங்க எழுதி வச்சிருக்கேன் சோ அப்ப நீங்க வந்து இந்த மாதிரி வெறும் 123 ஏ தான் டெலிட் பண்ணனும் அடுத்து 124 ஐ டெலிட் பண்ணனும் அடுத்து 125 ஐ டெலிட் பண்ணனும்னு சொல்றாங்க அப்ப மூணு குறி எழுத தேவையில்ல ரைட் அப்ப அட் எ டைம் சோ மூணு பேரும் டெலிட் பண்ணுமா இந்த அங்க வேல முடிஞ்சது சோ அப்ப வேர் எம்ப்ளாயி ஐடி இன் இந்த செட்ல இருக்க யாரெல்லாம் பொருந்துறாங்களோ இந்த நம்பர்லாம் யாரெல்லாம் பொருந்துறாங்களோ எம்ப்ளாயி ஐடி கி 123 இருக்கா ஆமா அவரை டெலிட் பண்ணிரு 124 இருக்காரா டெலிட் பண்ணிரு 125 இருக்காரா டெலிட் பண்ணிரு அவ்ளோ சோ அப்ப இந்த சாரி செலக்டிவ் ரோஸ என் டேபிள்ல இருந்து டெலிட் பண்ணனும்னா நான் இத பண்ணலாம் டெலிட்ன்ற கீவேர்ட் ஓகே வா புரியுதா சார் இந்த செஷன் ரெக்கார்ட் பண்றீங்களா சார் ஆ ரெக்கார்ட் பண்ணி வித்தியாச <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 இப்போ வந்து அந்த 4 ஆ இருக்குது 3 ஆ கன்வெர்ட் ஆகாதுன்னு சொல்றீங்க அப்போ 4 ல இருந்து 10 வரைக்கும் நம்ம மறுபடியும் ஃபுல்லா எடிட் பண்ணனும்னு கேக்குறேன் சார் உங்களுக்கு அந்த ஆர்டர் நீங்க மெயின்டெய்ன் பண்ணனும் அப்படினா நீங்க அத பண்ணிரலாம் ஒரு 1000 நம்பர் இருந்த 1000 மே நம்ம இது பண்ணனுமா சார் ஆனா அந்த மாதிரி நீட் இருக்கா யாருக்கு நீங்க ஒரு எம்ப்ளாயி கம்பெனி வெச்சிட்டீங்கன்னா ஒரு நம்பர் ஒரு எம்ப்ளாயி போயிட்டாருனா அந்த நம்பர் திருப்பி இன்னொருத்தருக்கு போக மாட்டாங்க தெரியுதான் <laughs> 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 ஆமா சார் சோ இப்போ இப்படி பாக்கும்போது என்கிட்ட எத்தனை ரெக்கார்ட் இருக்காங்கன்னு தெரியல திடீர்னு 123 வருது அப்புறம் 124 இல்லாம 111 வருது அப்படினு ரைட் அப்ப என் டேபிள்ல மொத்தம் எத்தனை ரெக்கார்ட் இருக்காங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சிக்கணும்னா அப்ப அது கொரி இருக்கு ஓகேங்களா சோ அப்ப இப்போ என் எம்ப்ளாயி டேபிள்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியும் கரெக்ட்டா எஸ் சார் சோ அப்ப எம்ப்ளாயி டேபிள்ல எத்தனை பேர் அப்படினும்போது என் டேபிள்ல இருக்க எல்லா ரோஸ் என்ன நான் கவுண்ட் பண்ணுவா எல்லாம் 
ஸ்டார் யூஸ்
one second இப்ப நார்மலா SQL MySQL ல ரீனேம்ன்றது ஸ்டாண்டர்ட் பட் PSQL ல இதுக்கு ஏதோ வேற ஏதாவது வந்து இருக்கலாம் அப்ப இத என்னன்றத பாக்கலாம் PSQL ரீனேம் டேபிள் ம் ஆல்டர் டேபிள் டேபிள் நேம் ரீனேம் டு அப்படி ஓகே சோ அப்ப நான் ரீனேம்னு டைரக்டா கொடுக்காம எந்த டேபிள் ஆல்டர் பண்ண போறேன் அப்படினு சொல்லிட்டு அதுக்கு அப்புறம் அதுல ரீனேம் கொடுக்கணும் சோ அப்ப ஆல்டர் ஓகேங்களா ஆல்டர் டேபிள் உங்களோட டேபிள் நேம் என்னது எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயி என்ன பண்றேன் ரீனேம் பண்றேன் ரீனேம் கரெக்ட்டா அதுதானே போட்டுருந்தது ஆல்டர் டேபிள் ரீனேம் டு உங்களோட புது டேபிள் நேம் ரீனேம் டு இஎம்பி சோ இப்ப செலக்ட் ஸ்டார் फ्रॉम இஎம்பி அப்ப என்னால என் டேபிள டேபிளோட பேரையே மாத்த முடியும் சோ அப்ப என்ன பண்றேன் எல்லாமே இந்த ஆல்டர் கீழ தான் வருது கரெக்டா இந்த ஆல்டர் கீழ தான் ரீனேம் கரெக்டா மாடிஃபை ஆடு இதெல்லாம் ஸோ அப்போ சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ ஆல்டர் கீ ஆல்டரில் என்னெல்லாம் வரும் ரீனேம் ஆல்டர் ரீனேம் ஆல்டர் டேபிள் டேபிள் நேம் ஆ கொரிய டேபிள் டேபிள் நேம் ரைட் ரீனேம்ன்றது உங்களோட கீவேர்ட் டூ new table name புரியுத ஒரு டேபிளோட நேம் ஆல்டர் பண்றோம் கரெக்ட்டா ஆல்டர்ல எத்தனை வகை இருக்குன்னு சொல்றேன் கிரியேட்னா ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்றோம் டிராப்னா அதே டேபிள்ல தான் டிராப் பண்ணுவோம் ட்ரங்கேட்னா அதே டேபிள் ஆனா ஆல்டர்ல நிறைய வகை நிறைய நிறைய விதமா ஆல்டர் பண்ணலாம் ஒரு வீட்டை ஆல்டரேஷன் பண்றனா அது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் பெயிண்ட் அடிக்கிறதும் ஒரு ஆல்டரேஷன் தான் டைல்ஸ் போடுறதும் ஒரு ஆல்டரேஷன் தான் கரெக்ட்டா ஸோ அப்போ என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஆல்ட்ரேஷன் அப்போ இது வந்து ஒரு ஆல்டர் டேபிள் என்ன பண்ணுற ரீனேம் கைண்ட் ஆஃப் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறேன் ரைட் அப்போ இதே மாதிரி வேறு என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஆல்ட்ரேஷன்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடிஃபைன்றது ஒரு ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் இருக்குது ஓகேவா ட்ராப் காலம் ஒரு காலமே எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அப்போ எனக்கு அந்த காலமே எனக்கு வேண்டாம் ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து அந்த ஸ்டேட்டஸ் காலம் வேண்டாம் கரெக்டாக இப்போ எனக்கு ஸ்டேட்டஸ் காலம் வேணும் இப்போ நான் இப்போ டேபிளில் தான் நான் ரீனேம் பண்ணியிருக்கேன் என் காலம் ரீனேம் பண்ணி பார்க்கலாமா என் காலம் நேம் எனக்கு என்ன இருக்குது டெசிக்னேஷன் இருக்குது நான் வந்து இதை டெசிக்னு மாற்றலாமா கரெக்டா புரியுதுங்களா யாருக்காவது புரியலன்னா சொல்லுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ புரியலையா புரியுதா புரியுதுங்க என்ன பண்ணலாம் 
என்ன பண்ணா என்னோட காலம்ல வந்து எனக்கு வந்து டெசிக்னேஷன்றது டெசிக்னு மாறும் என்ன பண்ணலாம் கேள்வி புரியுதுங்களா போடாம <laughs>
புரியுதா ஸோ அப்ப என்னால என் டேபிள் இருக்க எந்த காலத்தை வேணாலும் ரீனேம் பண்ணலாம் கரெக்டா எந்த காலத்தை வேணாலும் ரீனேம் பண்ணியிருக்கேன் என் டேபிளையே ரீனேம் பண்ணியிருக்கேன் காலத்தையே ரீனேம் பண்ணியிருக்கேன் என் டேபிளையே ரீ பண்ணி ரீனேம் பண்ணியிருக்கேன் இப்ப நான் என்ன பண்ணலாம் வேற என்ன இருக்கு என் டேபிள்ல பண்ண வேண்டியது என்ன <laughs> <laughs> ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஆட் என்னன்னு போடுவீங்க அந்த காலம் நேம் என்ன இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த காலம் பேர் வந்து நான் வந்து ஸ்டாட் அப்படின்னு வைக்கிறேன் என்ன வச்சுக்கலாம் வேற ஸோ மொபைல் நம்பர் ரைட் ஆடு மொபைல் அப்படின்ட்டு ஒரு மொபைல் நம்பர் அப்போ என்ன டேட்டா டேபிள் அப்படின்னு வைக்கிறேன் புரியுதா ஆல்டர் டேபிள் இஎம்பி ஆட் காலம் நேம் காலம் டேட்டா டைப் ஒரு காலம் புதுசா உருவாக்குறீங்க இது கடைசியா வந்திருக்கு மொபைல் நம்பர் டேட்டாக்குள்ள எதுவுமே கிடையாது அந்த காலத்துல எதுவுமே இல்லை இப்போ கரெக்டா நம்மளோட டேபிள் கணக்கு படி பார்த்தா அப்ப இப்ப இங்க என்ன வந்திருக்கு மொபைல் நம்பர் ஒரு காலம் வந்திருக்கு ஆனா இந்த இடத்துல எதுவுமே கிடையாது அதனாலதான் அது அப்படி காமிக்குது அது கடைசியா தான் வருது உங்களுக்கு இங்கதான் வேணும் அப்படின்னா நீங்க இப்ப டேபிள திருப்பி கிரியேட் தான் பண்ணியா அந்த ஆர்டர்ல கிரியேட் பண்ணாரா வேற நல்ல கேள்வி எனக்கு வந்து நேமுக்கு அப்புறம் தான் மொபைல் நம்பர் வேணும் அப்படின்றது அப்ப நீங்க வந்து உங்களுக்கு ரீக்ரியேட் தான் பண்ணணும் இந்த டேபிள பேக்கப் எடுத்து வச்சுட்டு அதுல இருக்க டேட்டாஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு ரீக்ரியேட் பண்ணணும் சார் இப்ப இந்த காலம் நேம் காலம் நேம் மொபைல் ஆஃப்டர் னு கொடுத்துட்டு ஒரு ஒரு கீவேர்ட் கொடுத்துட்டு பண்ணா வராது சார் ஆஃப்டர் இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி இல்ல உங்களுக்கு அப்படி ஏதாவது தெரிஞ்சா ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேவைப்பட்டதுன்னா இதுல மொபைல் நம்பர் வந்து 10 டிஜிட் கொடுக்கவே முடியல சார் நான் போன வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ஆமா சோ அப்ப இன்டீஜர் வந்து அந்த சைஸ்ல இருக்காது ஓகேங்களா சோ அப்ப நீங்க பிக்கெஸ்ட் அப்படிங்கறத டைப் பண்ணுங்க ம் ஓகே சார் ஓகே வா சோ அப்ப என்னென்ன டேட்டா டைப்லாம் இருக்குன்னு பாருங்க பிஎஸ்கே பொதுவா பேசிக்கா இதெல்லாம் தெரிஞ்சு அப்புறம் நீங்க செட் பண்ணி பண்ணுங்க என்னென்ன டேட்டா டைப்லாம் இருக்கு எதுக்கு என்னென்ன டேட்டா டைப் பண்ணலாம் அப்படி ஆ ஓகே சார் இப்போ நான் வந்து ஒரு காலமா ஆட் பண்ணிருக்கேன் அப்ப ஒரு காலமா டெலிட்டும் பண்ணணும் கரெக்டா சோ அப்ப சேம் ஆல்டர் டேபிள் இஎம்பி ரைட் ஒரு காலமா டிராப் பண்ண போறேன் ரைட் இப்ப டெலிட்ன்றதெல்லாம் டேட்டாக்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் டெலிட் இங்க அது அப்படியே தூக்கி போறோம் டிஸ்கார்ட் பண்ணணும்னு போது டிராப் அப்படின்ற கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட் சோ அப்ப டிராப் யார டிராப் பண்ணணும் இந்த காலம் டிராப் காலம் யாரு மொபைல் Select star from EMP. Okay, wow. So, up, select star from EMP. So, I'm going to add to the mobile. Now, I'm going to add to the status. I'm going to add to the alter table. Status. So, I'm going to add to the full control. I'm going to add to the table. I'm going to add to the table. கரெக்டா புரியுதுங்களா இப்போ டிஎம்எல் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்றது ஒரு டேபிள் நேம்லயும் என்னால மாத்த முடியும் டேபிள்ல இருக்க காலம் நேம்ஸையும் மாத்த முடியும் புது காலம்லயும் மாத்த முடியும் ஓகேங்களா பழைய காலம் 
பழைய காலத்தையும் டெலீட் பண்ண முடியும் ஓகேவா சார் மோர் தென் டூ காலம் டெலீட் பண்ணாலும் எப்படிங்க சார் அது இன் இன் கொடுக்கணுமா சார் இல்ல கமா கொடுக்கணுமா சார் காலம் நீங்க கமா கொடுங்க காலம் ஸ்டேட்டஸ் கமா உங்களுக்கு வேற என்ன டேட் ஆஃப் ஜாயின் சொல்றீங்களா <laughs> 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 சார் ரீனேம் டு எம்ப்னு கொடுத்துருக்கோம்லா சார் அதுவும் இந்த ஆஸ் ஸ்டார் செலக்ட் ஸ்டார் फ्रॉम எம்ப்ளாய் கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஆஸ் கூட டிஃபரண்ட் கேக்குறாங்க சார் ரீனேம் டு அப்படினா फ्रॉम டு நம்ம நார்மலா அத பண்ணுவோம் फ्रॉम அட்ரஸ் டு அட்ரஸ் ரீனேம் யார பண்ணுங்க சொல்றீங்க ரீனேம் காலம் பழைய நேம் ரைட் ஓல்ட் நேம் ஓல்ட் நேம் எந்த நேமால பண்ண சொல்றீங்க டு நியூ நேம் கரெக்ட்டா இது புரியுதுங்களா 2 அப்ப எங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படிங்க ஆ புரியுது ஓகே சோ அப்ப ஆஸ் க்கு என்ன கேக்குறீங்களா சோ அப்ப ஆஸ்னா இவன மாதிரியே அவன வெச்சுக்க கரெக்ட்டுங்களா சோ அப்ப செலக்ட் இவன இந்த பார்வையில பாக்க அப்படினு சொல்றேன் சோ அப்ப இப்போ நான் செலக்ட் கவுண்ட் ஸ்டார் போட்டனா செலக்ட் கவுண்ட் ஸ்டார் फ्रॉम EMP போட்டமா அப்ப எனக்கு அவுட்புட் என்ன வந்தது கவுண்ட் னு சொல்லிட்டு ஒரு காலம் கிரியேட் ஆச்சு அது 3 னு கொடுத்து எனக்கு <laughs> 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 டோட்டல் எம்ப்ளாயீஸ் அப்படினு வரும் புரியுதா அப்ப டோட்டல் எம்ப்ளாயீஸ் அப்படினு வந்து அதுக்கு கீழ 3 னு வரும் கரெக்ட்டா இப்படி வந்தா நல்லா இருக்குமா பாக்கிறதுக்கு ஒரு கொரியர் எஸ் சார் நீங்க பாருங்க அப்ப நான் என்ன பண்றேன் செலக்ட் சார் புரியல சார் கொஞ்சம் एक्सप्लेन பண்ண முடியுமா அதான் சொல்றேன் சோ அப்ப செலக்ட் கவுண்ட் ஸ்டார் னு கொடுக்கிறதுனால எனக்கு என்ன நடக்குது இந்த கவுண்ட்ன்ற வார்த்தை செலக்ட் க்கு அப்புறம் என்ன வார்த்தை கொடுக்கறனோ அந்த வார்த்தை தான் பிரிண்ட் ஆகுது ஆனா எனக்கு பிராக்டிகலா இது தேவை கிடையாது இந்த கவுண்ட்ன்ற வார்த்தை எனக்கு வேண்டாம் ஆனா இந்த வார்த்தை போட்டாதான் இதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் தெரியும் கரெக்டா ஆனா எனக்கு நீ இந்த ஃபங்க்ஷனா எடுத்துக்க நீ ரன் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி கவுண்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்க ஆனா எனக்கு அவுட் புட் கொடுக்கும் போது இந்த வார்த்தையை கொடுக்காத எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல டோட்டல் எம்ப்ளாயீஸ் வரணும் புரியுதா சோ அப்ப கவுண்ட்டுக்கு பதிலா டோட்டல் எம்ப்ளாயீஸ் அப்படினு வந்துட்டு த்ரீனு வந்தா எனக்கு நல்லா இருக்குமா சோ அப்ப எனக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கறத நான் தான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவேன் வியூல சோ அப்ப அதுக்கு தான் இந்த இடத்துல ஆக்ஷன் போடுறேன் சோ இப்ப செலக்ட் கவுண்ட் ஸ்டார் வர டேட்டாவை எம் எப்படி காமி அப்படினு சொல்றேனா டோட்டல் எம்ப்ளாயீஸ் டோட்டல் எம்ப்ளாயீஸ் फ्रॉम EMP அதே கோரி தான் என்ன பண்ணிருக்கேன் செலக்ட் கவுண்ட் ஸ்டார் as total employee னு உள்ள ஆட் பண்ணிருக்கேன் அப்ப இதோட அவுட்புட் அனலைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம பாப்போம் சோ அப்ப எனக்கு என்ன நடந்துருக்கு டோட்டல் எம்ப்ளாயி னு சொல்லிட்டு 3 னு பிரிண்ட் ஆகுது இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு என்ன நடந்துருக்கு கவுண்ட் னு சொல்லிட்டு கவுண்ட் னு சொல்லிட்டு அப்ப ஆட் என்ன பண்ணுது இவனை இந்த பேர்ல வெச்சிடப்பா சார் ஸ்மால் லெட்டர் எடுத்துர்க்கேன் சார் சார் இது கேஸ் சென்சிட்டிவா சார் இது இன் சென்சிட்டிவ் அப்ப இப்போ நான் பாத்துறேன்ல டோட்டல் எம்ப்ளாயி நீங்க எம்ப்ளாயி மே அப்படி தான் அப்ப கிரியேட் பண்ண எம்ப்ளாயி டேபிள் கேப் சி இங்க உள்ள இருக்குது ஸ்மால் ஓகேவா நீங்க அது சென்சிட்டிவா மாத்தலாம் அது உள்ள செட்டிங்ஸ் இல்ல இப்போ நீங்க கேபிட்டல்ல இருந்து டி யும் இ யும் போட்டுருக்கீங்களே சார் இப்போ அது ஸ்மால் லெட்டர்ல கொடுத்தாலும் எந்த ஒரு चेंज ஆகாது சார் Okay. 
யூஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டு ஃபில்டர் கண்டிஷன் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டா வேறு வேற இன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டுங்களா ஸோ வேர் நேம் ஈக்குவல் டு இது அவ்வளோதான் ஆர் வேர் ஐடி ஈக்குவல் டு இது வேர் ஐடி இன் அப்படின்ட்டு ரெண்டு இது வச்சுருக்கோம் இப்போ நிறைய ஃபில்டர் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து என்னோட டேபிள் ஸோ அப்போ எம்ப்ளாயி பேக்கப்ன்ற டேபிளில் எனக்கு யாரெல்லாம் தேவைன்னா இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க அவங்கெல்லாம் எனக்கு தேவை இப்படி ஒரு கொரி வரலாமா உங்ககிட்ட எம்ப்ளாயி டேபிள் இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க எல்லாரையும் எடுத்துருவாங்கப்பா அவங்கள மட்டும் என்ன காமி அப்படின்னு சொல்றாங்க ரைட் ஸோ அப்போ நான் என்ன போடலாம் செலக்ட் ஸ்டார் இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன போட்டுருந்தேன் ஒருத்தர் <laughs> புரியுதா <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> 
पर आई सर क्वेश्चन ऊपर ही लो सर इन टाइम के दो तार इरो तिल सेंडर सर ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट आप इन चल रहा ओके इंग्लास ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी सिक्स आंटी का सोचेंगे ना आंधे ये जिले को हम अच्छा ना वरुण सर उन लोग के इतना वाइस में ना इतना वाइस कलर का उनका वैन सर करेक्ट � सर 
సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్తున్నారు ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ అప్పటి పోడలా ఓకేవా సో దేర్ ఏజ్ లెస్సర్ దాన్ సర్ ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 25 అండ్ అదే ఏజ్ లెస్సర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 28 ఇదో ఆన్ ది బిట్వీన్ కొడుకర అదే ఆన్సర్ దాన్ కొడుకు ఇన్ ఓకే సర్ ఫ్రీదా మీకు నంబర్ ఎప్పుడు వేణాలు యూస్ పనికలా సో రాండ్ యూస్ పనికలా మనకలా పనికలా ఇల్ల ఎనకి ఇప్పుడు పెర్సా టైప్ అయిన వేడిదా ఇర్కలా పదిహేను <laughs> இந்த மூணு வயசுல இருக்க எல்லாரையும் கொண்டு வாங்க அப்படிங்க அப்ப என்ன பண்ணலாம் சோ क्वेश्चन டம் கி சோ ஒன் 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 நட்டன் சொல்லுங்க क्वेश्चन ஆ சோ இந்த மாதிரி நான் ஒரு அஞ்சு வயசு கொடுக்கிறேன் இந்த வயசுல இருக்க எல்லாரையும் கொண்டு வாங்க பா அப்படிங்க 18 23 25 இந்த மூணு வயசுல இருக்க எல்லாரையும் கொண்டு வாங்க இந்த வயசுல இருக்க எல்லா எம்ப்ளாயீ கிட்ட கொண்டு வாங்க அப்படினா என்ன பண்ணலாம் సార్ స్పెసిఫిక్ గా అంద మీరు సొన్న నంబర్ మొత్తమా సార్ లేదా అదికి కీలే ఇరుకరుంగ అంద మాదిరి అంగ సార్ అదికి బిట్వీన్ కి వరంగలా ఇంద వైస్ లో తో ఇన్ ఆపరేట్ యూస్ పనా సార్ సో అప్ప ఇన్ యూస్ పనా సో అప్ప సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్ ఏజ్ ఇన్ పోటే ఎన్న ఏజ్ అలా మీకు ఏన కొలుగ అదనాల ఓకే అదనాల ఓకే 29 అంటే ఇంద వైస్ లో ఇరుకే ఎల్లారు ఉన్న డిటైల్స్ తో వందరు ఏన ఎన్న వందరు కనకే அப்படின்னா <laughs> வேணும்னா நீங்கணும் இப்ப வந்து என்னோட டேட்டா பேஸ் பண்ணலாமா செலக்ட் 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 ஃப்ரம் ரைட் சோ இப்ப எனக்கு வந்து 6 ல ஆரம்பிக்கிற பசங்க பேர் எல்லாம் கொண்டு வாங்க பா அப்படிங்கறாங்க 6 ல ஆரம்பிக்கிற அப்ப எனக்கு அவுட்புட் யாரெல்லாம் வரணும் 
எந்த இடத்துல இருந்தாலும் இன் பிட்வீன் என்னால கண்டுபிடிக்க முடியாது சென்டர் என்னால கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா ஒருத்தர் பேரு ராஜேஷ் இதுக்கு சென்டர் வந்து கிடையாது ஏன்னா இந்த பக்கம் மூணு மார்க்க போயிடுது இந்த பக்கம் எழு <laughs> எழுதுறீங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 டிடிஎலுக்கும் ஒரு லிமிட் இருக்கு டிக்யூஎலுக்கு லிமிட்டே கிடையாது நீங்க எப்படி வேணாலும் கோரி போட்டுக்கிட்டே இருக்கு கரெக்டா டிஎம்எல் அப்படிஞ்சு போனா என்ன பண்ண முடியும் ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணுவீங்க இன்சர்ட் பண்ணுவீங்க அப்டேட் பண்ணுவீங்க டெலிட் பண்ணுவீங்க அவ்வளவுதான் கரெக்டா ஆனா செலக்ட்ல நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணலாம் காலம் செலக்ட் பண்ணலாம் காலம் கவுண்ட் எடுக்கலாம் காலம் கவுண்ட் வேர் கண்டிஷன் போடலாம் காலம் கவுண்ட் வேர் கண்டிஷன்ல ரெண்டு அண்டு அண்டு போடலாம் இன்னும் போடலாம் நாட்டு போடலாம் புரியுதா காம்பினேஷன் நீங்க ஃபேக்டரியல் மாதிரி போட்டுக்கிட்டே போறோம் ஓகே சார் ரைட் சரி அப்ப இப்ப இன்னும் ஒன்னு எடுத்துட்டு இதோட முடிச்சுக்கலாம் சோ என்னன்னா எனக்கு என்ன இவ்வளவு மொத்தம் பிரிண்ட் அவுட் ஆகல சரிங்களா சோ இப்ப இப்ப ஜே இருக்க பேர் எல்லாம் வந்து இப்ப இந்த குறியில எடுத்துக்கோம் உங்க பேர்ல ஜே இருந்தீங்கன்னா உங்களோட பேரு உங்களோட டெசிக்னேஷன் மட்டும் தான் எனக்கு தேவை எனக்கு இவ்வளவு டீடைல்ஸ் தேவை கிடையாது இது தேவையில்லாத டேட்டா தானே அவர் என்னப்பா கேட்கிறாரு உன் பேர்ல ஜே இருக்கா உன் பேர் என்ன உன் டெசிக்னேஷன் அதை மட்டும் கேட்கிறேன் கரெக்டா எப்படி கேள்வி இருக்கலாம்ல புரியுதுங்களா புரியுது சார் ஸோ அப்ப எனக்கு ஸ்டார் போட வேண்டாம் ஸ்டார் போட்டா என்ன வரும் எல்லா டேட்டாஸ் எல்லாமே செலக்ட் ஆகும் சார் சோ அப்ப எனக்கு வந்து ஸ்டார் வேணாம் சோ அப்ப நான் வந்து இப்ப J போட்டா கவுண்ட் ஒன்னு தான் வரும் சோ நம்ம வந்து ஒரு அந்த R சோ அப்ப ஸோ ஆறில் தொடங்குற பேர் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் அவங்களோட அவங்களோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வேண்டாம் தட் இஸ் அவங்களோட டெசிக்னேஷன் டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் சேலரி ஏஜ் ஸ்டேட்டஸ் ஒருத்தருக்கு இது எல்லாத்தையுமே காமிக்கணுமா நீங்கள் யாருன்றீங்க உங்கள் ஒருத்தர் வந்து கேட்குறாருன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுங்க உங்களுக்கு அவங்களுக்கு தேவையானதை மட்டும் தான் சொல்லணும் எல்லாத்தையும் போட்டு டேபிளில் இருக்க மொத்தத்தையும் காமிச்சிட்டிங்கன்னா அது வந்து டேட்டா லீக்கேஜ் ஆகும் கரெக்டா அப்போ செலக்டிவ் டேட்டாஸ் தான் வரணும் செலக்டிவ் காலம்ஸ் தான் வரணும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன தேவை நீங்கள் ஆறில் இருக்கா உங்கள் பேர் உங்கள் டெசிக்னேஷன் மட்டும் கொடுங்க போடும் அவ்வளோதான் அதுதான் கேட்குறாங்க அவங்க அப்போ செலக்ட் ஸ்டார் போடுறதுக்கு பதிலாக புரியுதா செலக்ட் ஸ்டார் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் இந்த டேபிளில் நம்ம கொடுத்த காலம்ஸே எடுத்துட்டு வரும் அப்போ எனக்கு செலக்டிவ் காலம் இருந்தால் அந்த காலம் நேம் அப்படியே போட்டுக்கோங்க நேம் கமா டெசிக்னேஷன் என்னது <laughs> 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 
நேமும் டெசிக்னேஷனும் மட்டும் எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஸ்டார் போட்டு எல்லாரையும் கொண்டு வாங்க அப்படின்ட்டு அப்ப செலக்ட் நேம் டெசிக்னேஷன் ஃப்ரம் எம்ப்ளாய் பேக்கப் வேர் நேம் லைக் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஓகேவா அப்ப எனக்கு என்ன வருது தேவையான டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ அப்ப நான் இதையே செலக்ட் ஸ்டார் போடுறதுக்கு பதிலா செலக்ட் நேம் கமா எம்பி ஐடி ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி பேக்கப் 